Making ourselves ready and filling our mind with reliable information will make us ready to take our steps in achieving success despite of the challenges we are facing. Welcome to our virtual orientation program 2020 for the school year 2020-2021. Ating simula ng ating programa sa awiting makabayan na susundan ng isang dasal. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa. Jesus, as we enter this training hall, we bring your presence with us. We speak your peace, your grace, and your perfect order into the atmosphere of the session room. We acknowledge your Lordship over all that will be spoken, thought, decided, and accomplished within these walls. Lord Jesus, we thank you for the gifts you have given to each one of us. We do not take them lightly, but commit in using them responsibly and well. Give us a fresh supply of truth and beauty to which we draw our strength in doing our job. Anoint our creativity our ideas and our energy so that even our smallest tasks may bring you honor. Lord, when we're confused, guide us. When we worry, energize us. Lord, when we're burnt out, infuse us with the light of your Holy Spirit. May the work that we do and the way that we do bring hope, life, and courage to all that we come into contact with and Lord even in these days most stressful moments may we rest in you in your strong and powerful name we pray Amen Sa tagpong ito ating pakinggan ang pambungad na pananalita na magmumula sa ating laging nakasuportang ulong guro Ginoong Rod Herbert C. Castillo Sa ating masipag na punong guro, Dr. Emily I. Fernandez, sa aking mga kasamahang guro, mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan, magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito, 
magkakaroon tayo ng orientasyon tungkol sa mga mahalagang impormasyon sa nalalapit na pagbubukas ng ating klase sa August 24, 2020. Ang pandemya ng COVID-19 ang nagbigay sa atin ng malaking hamon upang mabago ang sistema ng edukasyon. Mahalagang malaman natin ang mga ito upang maayos nating magampanan ng ating bahagi sa pag-aaral ng ating mga anak. Malaking hamon sa bawat isa sa atin ang mga pagbabagong ito, ngunit mapagtatagumpayan natin ito kung tayo ay may pagkakaisa at may pagmamahal sa ating mga anak, sa tulong ng ating poong may kapal. Sa mga bagay na tatalakayin natin sa araw na ito, inaasahan po namin masasagot ang inyong mga katanungan, kaya't inaanyayahan po namin kayong manood o makinig sa ating orientasyon. Sa ngalan po ng Munyo Central School and Teaching Staff, handa po kaming maglingkod para sa bata, para sa bayan. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir. Upang bigyang linaw at ibigay ang mahahalagang mga impormasyon sa pagbubukas ng taong panuruan 2020-2021, narito ang Learning Continuity Plan na inihanda ng ating masipag at aktibong punong guro apat, Dr. Emily I. Fernandez. Isang mapagpalang araw sa lahat. Dahil sa pandemya ng ating kinakaharap na COVID-19, maraming mga pagbabago ang ating nararanasan, lalo na sa usaping pang-edukasyon. Batid namin na marami po kayong mga agam-agam at katanungan tungkol sa nalalapit na pasukan. Dahil dito, malugod ko pong ibabahagi sa inyo ang Munyo Central School Learning Continuity Plan for School Year 2020-2021. Objective number one, identify enrollees from surrounding barangays, identifying their learning preferences and availability to provide essential equipment. For the strategies, activities, and tasks, We conduct barangay mapping activities and coordinate to the people who may possibly facilitate the process. Thus, we can provide needed information. We also identify the readily available ICT equipment for the learners at home and their potential to acquire stable internet connection. Objective number two, plan effective mode of enrollment. Ang Munyo Central School ay nagsagawa ng online enrollment at sa mga walang kakayaan makakonek sa internet, nakipag-ugnayan sila sa mga barangays para sa LESF form at meron din walk-in sa aming paaralan. Kami po ay nakipag-coordinate sa mga barangays ng Poblasyon East, West, South, Bakatres, Barangay Katalalakan, Barangay Bantog at di pa pang barangay na kami ay may mga isudyante para sa enrollment form. At kung sino ang may mga bata na may ICT equipment at may kakayahan sa online mode of learning. Objective number three, identify learning resources that will reinforce and supplement curriculum demands and standards relative to current situation or new normal. Ang mga guro ng Munyo Central School ay nag-webinar via Zoom upang makabuo ng mga module at answer sheet na naaayon sa MELC. Objective number four, utilize information and communication technology equipment and systems, facilities, and other school resources. Nag-allocate ng pondo para sa mga gamit, module, answer sheet, at iba pang kailangan ng mga bata. Objective five, capacity educators in implementing blended teaching and learning process. Nagsanay din ang mga guro sa paggamit ng ICT equipments, at paggawa ng mga modules, answer sheet, SLK, SIMS, at iba pa. Objective 6, Orientation of Parents Regarding on the New Standard as well as Different Modes of Learning to be implemented by the School for New Normal. Ang pamunuan ng Munyo Central School ay nagsagawa ng orientasyon sa mga magulang at barangay official upang ipaalam ang mga plano at pamamaraan para sa darating na pasukan. Objective number 7. Ensure safe, motivating, and conducive learning environment. Ang mga utilities ay nagsagawa rin ng disinfection sa bawat classroom 
at naglagay ng babala at tamang protokol para sa kaligtasang na nabawat pumapasok sa paaralan. Objective number 8. Conduct everyday monitoring of teachers, learners, parents, and other who will enter school. Wearing of face mask and maintaining school distancing. Ang ating mga guard ay nakasuot ng face mask at face shield at sila rin na magche-check ng temperature ng bawat pumapasok at nagdi-disinfect sa mga sasakyan na pumapasok upang makasigurado na ligtas ang ating paaralan. Objective number 9, implementation of formal teaching and learning process. Ang ating mga guro ay ready na rin para sa iba't ibang learning delivery modalities. Objective number 10, provision and implementation of blended learning process, distribution and utilization of supplementary learning materials like modules, SLK, SIM, and others. Para lang Monyo Central ay nakikipag-ugnayan para sa pamamahagi at tamang paggamit ng supplementary learning materials or modules at mga aklat para sa ating mga mag-aaral. Sa mga naibahaging plano para sa ating paaralan, nawa po ay nakatulong po ang mga ito upang maibsan ang inyong mga agam-agam. Mithin namin na maabot at mapaglingkuran ang lahat ng ating mga mag-aaral sa abot ng aming makakaya. At ito po ay mangyayari sa inyo po ang suporta. Mga minamahal naming magulang, lokal ng pamahalaan, mga barangay officials, at sa ating mga stakeholders na walang sawang nakasuporta sa ating paaralan. Hiling po namin ang suporta at pakikipagtulungan ng bawat isa upang makamit po natin ang minimiting tagumpay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Marami pong salamat at labanan natin ang COVID-19. Stay home and keep safe. God bless po. Dahil sa suliraning ating kinahaharap dahil sa COVID-19, ang kagawaran ng edukasyon sa pagkipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at sangay ng pamahalaan na tukoy ang mga gawaing maaaring gamitin upang hindi maantala ang pag-abot sa layuning magkaroon ng tuloy-tuloy na edukasyon upang matuto. Upang bigyang kaalaman ng lahat ng ating manunood tungkol sa iba't ibang learning delivery modalities na maaaring gamitin ng ating mga anak sa pag-aaral, narito ang ating mahusay at committed na CID Chief ng ating division, Dr. Larry B. Espiritu. Magandang buhay! Ang Deped Division of Science City of Munoz sa pamuna ng ating Schools Division Superintendent, Sir Dante G. Parungaw, kasama ng ating Assistant Schools Division Superintendent, Sir William Roderick R. Pagyurin, at sa pamagitan ng Curriculum Implementation Division, ay malugod namin ibabahagi sa inyo ang iba't ibang learning delivery modalities na maaring pagpilian upang ipatupad sa mga paaralan sa darating na pasukan. Sa paghubukas ng school year 2020-2021, ay harapin ng Department of Education ang normal na kung saan ay matatala ang malaking pagbabago sa kasaysayan ng edukasyon dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Ang pagbubukas ng klase ay hindi nangahulugang Pisikal na papasok ang mga mag-aral at guro sa paaralan upang isagawa ang traditional face-to-face -face learning na nakasanayan. Ayon sa mahigpit na tabubilin ng Pangulong Rodrigo R. Duterte na walang mangyayari face-to-face -face learning modality kung wala pang nadi-discover na bakuna laban sa COVID-19. Ang magiging mga pasya ay nakasalalay rin sa rekomendasyong ilalabas ng Department of Health at ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases in the Philippines and the Office of the President. Ang ating DepEd Secretary, Leonor Magtonis Briones, ay nagsabing hindi mahinto ang pag-aaral ng mga bata. Ito ay dapat ituloy sa kabila ng krisis pangkalusugan. Dahil dito, Nabuo ang Department of Education Learning Continuity Plan. Naglalaman ito ng mga hakbangin at estratehiya sa pagkamit ng quality education sa panahon ng pandemya. 
Kaya naman ang DepEd ay mag-offer ng mga learning delivery modalities na ipatutupad sa buong Pilipinas depende sa kalagayan o sitwasyon ng ating mga lugar. Upang lubos natin mo nawaan ng mga ito, manood po tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Al. At ako po si Teacher Ace. At nandirito kami upang ipaliwanag sa inyo kung ano-ano ang mga learning delivery modalities. Ito ay mahalagang maintindihan ng mga magulang, lalo na ng mga mag-aaral, para sa ikapagpapatuloy ng edukasyon ngayong panahon ng COVID-19. Halina at samahan niyo kami alamin ang mga learning delivery modalities for the school year 2020-2021. Tinatawag din itong remote learning. Ang distance learning ay may tatlong uri. Una, ang modular distance learning. Ito ay binubuo ng printed at digital. Kung sinabi natin printed modular distance learning, hindi kailangan ng anumang gadget upang makapag-aral. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng naimprintang module na kanilang pag-aaralan at sasagutan sa loob ng kanilang tahanan. Magtatalaga ang pamunuan ng paaralan ng lugar na pagkukuhanan at oras ng pagkuha ng mga module. Ang mga magulang o guardian ang kukuha at hindi ang mga bata. Mayroon din tayong tinatawag na Digital Modular Distance Learning. Ito ay para naman sa may mga gadget ngunit walang internet connection. Ang mga mag-aaral ay dibigyan ng digital files na nakapaloob sa flash drive or CD na kanilang pag-aaralan at sasagutan gamit ang kanilang gadget gaya ng laptop or cellphone. Magtatalaga ang pangunuan ng paaralan ng lugar na pagkukuhanan at oras ng pagkuha ng mga ito. Pangalawang uri ng distance learning ay ang online distance learning. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng synchronous distance learning. Dito, sabay-sabay ang mga mag-aaral at kanilang guro na mag-online upang magtalakayan. Ang mag-aaral, kanyang mga kaklase, at kanyang guro ay magkakaroon ng interaksyon sa isang virtual classroom ng sabay-sabay, batay sa kanilang schedule. Sila ay maaaring magtalakayan sa pamamagitan ng video conferencing, teleconferencing, live chatting, and live streaming lecture. Maliban sa synchronous, ay mayroon din tayong tinatawag na asynchronous. Sa asynchronous online distance learning, ay mayroong sariling schedule ang isang mag-aaral. Ito ay nakabatay sa kung kailan niya kaya at kung gaano kadalas niya kayang mag-online. Paano nga ba isinasagawa ang asynchronous online distance learning? Sa kanyang sariling schedule, ang mag-aaral ay mag-o-online upang pag-aralan ang mga materyales na ibinigay ng kanyang guro. Ang kanyang paggawa ng requirements ay nakabatay din sa sarili niyang schedule. Ang komunikasyon ay maaaring mangyari sa discussion boards o sa social media kung saan maaaring mag-iwan ng mensahe o magpasa ng gawa kahit anumang oras. Ang pangatlong uri ng distance learning ay tinatawag nating radio and TV-based instruction. Ang radio at TV-based instruction ay pagkakaroon ng channel o programa sa radio at telebisyon na nakalaan sa pagbibigay ng mga aralin. Ang mga ito ay kaagapay ng distance learning sa pagpapaabot sa mga bata ng kanilang aralin lalo na sa mga walang internet connection. Ang pangalawang uri ng distance learning delivery modality ay ang tinatawag na face-to-face -face learning. 
Ito ang tradisyonal na paraan ng pag-aaral. Ang guro at mga mag-aaral ay pumapasok sa paaralan o community learning centers para sa mga mag-aaral ng alternative learning system o ALS na kung saan nagkakaroon ng interaksyon ang mga guro at mga estudyante. Ngunit, sa panahon ng pandemya, mahigpit na ipinatutupad ang social or physical distancing at safety and health protocols. Ang pagsasagawa ng face-to-face -face learning ay naaayon sa sitwasyon sa isang lugar at nakabatay sa rekomendasyon ng Department of Health, Local Government Unit, ng Interagency Task Force or IATF, and the Office of the President. Ang pangatlong uri ng learning delivery modality ay tinatawag nating blended learning. Ito ay kombinasyon ng face-to-face, -face, online distance learning, modular distance learning, at radio TV-based instruction. Ang guru ay gagawa ng schedule kung kailan isasagawa ang face-to-face -face at distance learning. At ang ikaapat na learning delivery modality ay ang home schooling. Ang homeschooling ay alternative delivery mode kung saan ang magulang, guardian o tutor na dumaan sa training na tinatawag rin na facilitator of learning ang otorisadong magturo sa bata sa halip na classroom teacher habang ang mga ito ay wala sa loob ng classroom. Sa panahon ng pandemya, ang ating DepEd Secretary ay nagpapaalala ng ganito. Our school under the supervision of the regional and division offices are authorized to decide on the specific learning delivery modalities which may be deemed appropriate in their context. Magiging basihan ng regional office, schools division office, at ng mga paaralan ng matalinong pagpapasya kung anong learning modalities ang ipatutupad sa mga sumusunod na sitwasyon. Sa ilalim ng non-ECQ or GCQ, maaaring ipatupad ang face-to-face -face learning, blended learning, at homeschooling. Kung nasa ilalim naman tayo ng ECQ or GCQ, maaaring ipatupad ang distance learning at homeschooling. Ngunit, ano nga ba ang tungkulin ng mga magulang sa new normal or distance learning. Una, bago magsimula ang pasukan, magdaraos ng survey tungkol sa mga magulang na may kakayahang gabayan sa pag-aaral ang mga anak. Isasagawa ito ng mga guro sa panguna ng school heads. Pangalawa, magkakaroon ng orientasyon ang mga magulang na may kakayahang gabayan ang mga anak sa kanilang mga gawain sa araw-araw. Ipaliliwanag dito ang mga simpleng kasunduan at mga alituntuning ipatutupad ng paaralan at tungkulin bilang mga magulang. Lalagdaan ng magulang ang kontratang nagawa bilang pagsang-ayon sa mga napag-usapan at napagkasunduan. Pangatlo, gagawa ng Learners Learning Plan or LLP ang mga guro na siyang magsisilbing basihan o gabay ng mga bata sa mga gawain sa kanilang leksyon. Nakasaad sa LLP ang pangumagang gawain at panghapong gawain. Gagabayan ng mga magulang ang mga anak sa pagsagot sa mga tanong sa tala ang papel ng gawain pangkaalaman o learning activity sheets na ibibigay ng mga guro. Ang pang-apat na tungkulin ng mga magulang, pagkatapos ng mga gawain sa maghapon, itatala ng mga magulang sa parents' activity sheets ang ginawa niyang paraan ng pagsubaybay sa kanyang anak. Lingguhan itong isusumite ng mga magulang sa mga guro kasama ng mga learning materials na ginamit. Panglima, ang matatalang obserbasyon ng mga magulang ang siyang magiging basihan ng mga guro sa pagbibigay ng mga technical assistance or remedial teaching. Pang-anin, 
Tungkulin din ng magulang na panatilihin ang tahanan na masaya, maayos at mapayapa sa lahat ng pagkakataon dahil ito ay malaking ambag sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Pangpito, kung ang mga magulang ay walang kakayahang gabayan ang mga anak sa pag-aaral, maaaring tulungan sila ng iba pang mga anak, kamag-anak o ilang kasama sa bahay na may kapasidad na umalalay sa pangangailangan ng mga bata. Ikawalo, kinakailangan ang masusing gabay ng mga guro sa mga mag-aaral na ang mga magulang ay walang kakayahang gumabay sa pag-aaral ng mga anak. Pinaaalalahanan din ang mga magulang na gagabayan lamang ang mga anak sa mga gawain. Hindi sila ang gagawa o sasagot sa mga tanong na may kinalaman sa kanilang mga leksyon o aralin. At panghuli, iminumungkahi rin na bumuo ng Facebook group ang mga magulang at estudyante ng bawat antas at seksyon upang higit pang mapalalim ang talakayan. Sa mga walang cellphone at mga gadgets, inaasahang sila ay makikipag-ugnayan ng direkta sa mga guro, ngunit dapat pa rin sumunod sa health and safety protocols. Mga tanong at sagot sa pamamahagi o pagbibigay at pagbabalik ng mga kagamitang panturo o module. Paano ipaalam sa mga magulang ang mga paraan sa pamamahagi o pagkuha at pagbalik ng mga kagamitang panturo o module? Sagot, magsasagawa ng orientasyon at malayang talakayan para sa maayos at wastong pamamahagi at pagbabalik ng mga module, printed man o digital, ang mga ito. Lalahukan ito ng mga magulang, tagapangalaga at iba pang stakeholders. Magpapamigay din ng mga leaflets na naglalaman ng mga impormasyong may kinalaman dito. Magsasabit din ng tarpaulin sa mga barangay hall, kapilya, tindahan at mga lugar na madalas na puntahan ng mga tao. Naglalaman ito ng mga mahalagang anunsyo. Ang mga pangalan ng mga guro, address at contact numbers ay nakalagay rin sa mga campaign materials na ipamumudmod. Ikalawang tanong, saan kukunin at ibabalik ang mga materyales o kagamitang panturo? Sagot, makikipag-ugnayan ang mga guro sa pangunguna ng school heads sa mga opisyales ng barangay upang maging katuwang nila sa mga gawain. Magkakasundo ang bawat isa na sa ligtas na lugar ilalagak ang mga gamit. Ipaalam din sa mga barangay officials ang kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng orientasyon. Sa mga maliliit na paaralan, maaaring sa eskwelahan na rin mismo kukunin at ibabalik ang mga materyales. Sa mga malalaking paaralan naman ay maaaring makipag-ugnayan sa opisyales ng barangay upang gamitin ang barangay hall at iba pang lugar na maaaring paglagakan ng mga gamit. Maaari rin maglagay sa bawat purok ng barangay. Makikipag-ugnayan ang mga guro sa mga purok leaders na siyang magsisilbing katuwang sa pagbibigay at pagbabalik ng mga module. Ang ikatlong tanong, paano kukunin ang mga gamitang panturo o module? Sagot, magtatakda ang mga guro ng petsa at oras ng pagkuha ng mga magulang sa mga kagamitan. Dapat maging malinaw ito sa mga magulang upang maging maayos ang distribusyon. Nakalagay ang mga materyales sa mga lalagyang may label. Bago ibigay ang mga module ng mga guro o barangay officials, papipirmahin muna ang mga magulang sa logbook o record book na naglalaman ng asignatura, grado, pangalan at bilang ng module maging ang pangalan at lagda ng kumuha at nagbigay. Ibibigay ang mga module sa mga magulang by grade level at by learning area. Iaabot ang mga ito sa magulang na nakalagay sa maayos na sisidlan at may nakasulat na pangalan ng mga mag-aaral. 
Kung ang mga magulang ay walang kakayahang kumuha ng mga module sa itinakdang lugar, ang mga guro o opisyal ng barangay ang magde-deliver ng mga ito. Panghuling tanong, saan at paano ibabalik ang mga kagamitang panturo o module? Ang sagot, ibabalik ng mga magulang ang mga module sa pinagkuhan ng lugar sa itinakdang araw sa tulong ng mga opisyales ng barangay o guro na naroon. Muling susulat sa logbook o record book ang mga magulang upang itala ang ibabalik na module. Ang logbook o record book ay naglalaman ng mga sumusunod. Asignatura, grado, pangalan at bilang ng module. Kondisyon ng ibinalik na module, pangalan at pirma ng nagbalik at pangalan at lagta ng tumanggap. Pagkatapos nito, Muling bibigyan ng panibagong set ng module ang mga magulang upang gamitin sa susunod na linggo. Pagkatapos nito, susundang muli ang mga proseso sa pagbabahagi o pagbibigay ng mga module. Mga paalala, ang module at iba pang kagamitang panturo ay dapat naingatan upang magamit pa sa susunod na pasukan. Ilagay ang mga ito sa maayos na lalagyan at lugar upang hindi mawala, masira, at tiyaking hindi mababasa ng ulan. Ang mga nabanggit ay mungkahi lamang. Kung kayo ay may naisip na mas organisado at maayos na paraan ng pamamahagi at pagbabalik ng module at iba pang kagamitang panturo, maaari rin ninyo itong ibahagi. Now ay naunawaan natin ang iba't ibang uri ng learning delivery modalities. Sa kabila ng pandemya na ating nararanasan, ay hindi tayo papayag na ang edukasyon ay maisang tabi na lamang. Kinakailangan po ng kooperasyon ng bawat isa para sa pagpapatuloy ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Muli, ako po si Teacher Ao. At ako naman po si Teacher Ace. Be informed and stay safe! Yan po ang mga ihinahain learning delivery modalities ng DepEd. Sana sa pinakastimpleng paraan ay naipaabot at naipaalam namin sa inyo upang maunawa ang mabuti ang mga ito. Sana sa loob ng ilang sandaling magkakasama tayo ay naalis ang mga agam-agam ninyo at nasagot ang mga katanong na may kinalaman sa darating na pasukan. Paglilino ko na hindi namang online learning ang inaalok ng DepEd. Para sa mga walang internet connections at mga gadgets, mayroon pong printed materials tulad ng modules, self-learning kits, at iba pang learning materials na maaring gamitin. Gusto kong kumitubatid ng lahat ng mga learning materials, printed man o digital ang mga ito, ay libre ibabahagi sa inyo o ulitin ko, wala pong bayad ang mga ito. Kaya, para na, sama-sama natin sa lubungin ng school year 2020-2021 na may handaan at ligtas anumang kapahamakan. Magandang araw! Dahil sa pandemyang kinahaharap, nagsagawa po tayo ng iba't ibang paraan para sa pagpapatala o pag-enroll ng mga mag-aaral para sa pagbubukas ng panuruang 2020-2021.
na riyan ang online at walk-in sa mga barangay maging sa ating paaralan. At para ipaalam sa atin ang bilang ng mga mag-aaral na nag-enroll sa bawat baitang at ang kabuuan nito, maging ang learning modalities na pinili, narito ang masipag na School ICT Coordinator, Ginang Eliza Marie T. Prado. Magandang buhay sa ating lahat. Narito po ang Monyo Central School Enrollment Report for School Year 2020-2021. For incoming kinder, male 100, female 101, with a total of 201. Grade 1, male 138, female 153, with a total of 291. Grade 2, male 154, female 171, with a total of 325. Grade 3, male 176, female 137, with a total of 313. Grade 4, male 147, female 145, with a total of 292. Grade 5. Male, 137. Female, 136. With a total of 273. Grade 6. Male, 181. Female, 165. With a total of 346. Ang Munoz Central School Enrollment Report po ay may total number of 1,000 33 male and 1,008 female with a total of 2,041. Incoming kinder, online standalone, 22. Module standalone, 125. Radio-based instruction standalone, 4. TV-based instruction standalone, 9. Online printed module 33, TV based with printed module 2. Incoming grade 1, online standalone 55, module standalone 120, radio based instruction standalone 6, TV based instruction standalone 16, online printed module 44, radio based with printed module 15. TV base with printed module 24. Incoming grade 2, online standalone 40. Module standalone 185. Radio based instruction standalone 10. TV base instruction standalone 13. Online with printed module 42. Radio base with printed module 14. TV based with printed module 17. Incoming grade 3. Online standalone 23. Module standalone 186. Radio based instruction 7. TV based instruction 2. Online with printed module 23. Radio based with printed module 21. TV based with printed module 50. Incoming grade 4. Online standalone 83. Module standalone 154. Radio based instruction standalone 12. TV based instruction standalone 23. Online with printed module 34. Radio based with printed module 10. TV based with printed module 9. Incoming grade 5, online standalone 123, module standalone 128, radio based instruction standalone 17, TV based instruction standalone 59, online with printed module 66, radio based with printed module 29, TV based with printed module 17. Incoming grade 6, online standalone 78, Module Standalone 148, Radio Based Instruction Standalone 4, TV Based Instruction Standalone 31, Online with Printed Module 
142, radio base with printed module 16, TV base with printed module 57. Overall report on the number of learners who will avail the alternative delivery modalities, online standalone 424, module standalone 1046, radio base instruction standalone 60, TV based instruction standalone 153, online with printed module 384, radio based with printed module 105, TV based with printed module 176. Sa tagpong ito, upang bigyang diin ang mga hakbang at proyektong ipinatutupad ng paaralan sa ilalim ng Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela, Muling magbabalik ang ating masipag na Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela Coordinator na si Ginang Eliza Mariti Prado. Brigada Eskwela, Oplan Balik Eskwela, 2020-2021 na may temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo ay magtulong-tulong at magsama-sama para sa Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela ngayong school year 2020-2021. Tulad ng Paglilinis na ating kapaligiran Painting and repainting Minor repairs At iba pa kami rin po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbigay ng donasyon at patuloy na tumutulong sa ating paralan. Kami po ay bukas pa rin sa inyong mga donasyon at tulong para sa ikabubuti na ating mga mag-aaral. Kami ay patuloy na nangangailangan ng mga essential items tulad ng mga sumusunod. Face mask o face shield, thermal scanner, 70% isopropyl alcohol, Floor mat with disinfecting liquid, disinfectant or spray tank or disinfectant spray, surgical gloves, hand sanitizer or germicidal soap, multivitamins, cleaning materials, at iba pa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa Munyo Central School. Para sa bata, para sa bayan. Ngayon naman po, Malugod naming ipakikilala ang mga taong bumubuo at tumutupad sa gawaing pampaaralan ng minamahal nating Munoz Central School. Narito si Sir Aljan New Febrero at Ma'am Rubidona C. Manuel. Ang ating paaralan ay pinangungunahan ng ating masipag na punong guro, Dr. Emily I. Fernandez, punong guro apat. Rod Herbert C. Castillo, ulong guro isa. Maguro sa Kindergarten, Kinder Joanna, Ma'am Joanna E. Bernabe, Kinder Russell, Ma'am Russell T. La Rosa, Kinder Eunice, Ma'am Eunice S. Beltran, Kinder Melita, Ma'am Melita B. Gabriel, Kinder Abigail, Ma'am Abigail B. Madarang, Kinder Catherine, Ma'am Catherine Joy M. Garcia. Mga guro sa unang baitang, Grade 1 SSES, Ma'am Edna D. Martin, Grade 1 Aisa, Ma'am Aisa G. Dingle. Grade 1 Evangelina, Ma'am Evangelina C. Buenaventura. Grade 1 Crisia, Ma'am Crisia Joy C. Quezon. Grade 1 Ruena, Ma'am Ruena J. Audencial. Grade 1 Charisa, Ma'am Maria Charisa O. Ricalde. Grade 1 Marie, Ma'am Mercedes H. Riseno. Grade 1 Jennifer, Ma'am Jennifer D. Aban. Mga guro sa ikalawang baitang, Grade 2 SSES, Ma'am Erlinda G. Gan, Grade 2 Joyce, Ma'am Myra Joyce R. Ortiz, Grade 2 Bilen, Ma'am Bilen C. Corrales, Grade 2 Leonora, Ma'am Leonora A. Santos, Grade 2 Robeliza, Ma'am Robeliza V. Gaspar, Grade 2 Jessica, Ma'am Jessica V. Regondola, Grade 2 Leila, Ma'am Leila L. Bagsik Grade 2 Janice Ma'am Janice D. Pelayo Grade 2 Joanna Ma'am Joanna Marie T. Mineses Mga guro sa ikatlong baitang Grade 3 SSES 
Ma'am Justine Idila T. Fernandez, Grade 3 Lailani, Ma'am Lailani E. Del Rosario, Grade 3 Imelda, Ma'am Imelda B. Sikat, Grade 3 Edna, Ma'am Edna D. Lozano, Grade 3 Amilita, Ma'am Amilita B. Santos, Grade 3 Myra, Ma'am Myra P. Malubay, Grade 3 Melissa, Ma'am Melissa B. Pabros, Grade 3 Mika, Ma'am Mika S. Gomez, Grade 3 Riza, Riza C. Abaa. Maguro sa ikaapat na baitang, Grade 4 Pilot, Ma'am Rosario S. Banag, Grade 4 Amalia, Ma'am Amalia F. Cruz, Grade 4 Ellen, Ma'am Ellen L. Ventura, Grade 4 Elenita, Ma'am Elenita N. Lopez, Grade 4 Juliet, Ma'am Julieta C. Garcilian, Grade 4 Margie, Ma'am Margie A. Magsway, Grade 4 Eloisa, Ma'am Eloisa E. Castillo, Grade 4 Marisa, Ma'am Marisa P. Buenaventura. Mga guro ng Grade 5, Grade 5 Pilot, Ma'am Helen B. Albaran, Grade 5 Eva, Ma'am Eva E. Garcia, Grade 5 Florence, Ma'am Florence M. Cancino, Grade 5 Gemma, Ma'am Gemma C. Roque, Grade 5 Marisa, Ma'am Marisa M. Balmeo, Grade 5 Myla, Ma'am Myla W. Villeno, Grade 5 Ellie, Ma'am Ellie S. Tubalinal, Grade 5 Lorna, Ma'am Lorna D. Labiano. Mga guro sa ika-anim na baitang, Grade 6 Pilot, Ma'am Nesilin M. Incarnacion, Grade 6 Margie, Ma'am Margie R. Raffles, Grade 6 Lenny, Ma'am Lenny A. Competente, Grade 6 Rick, Sir Rick M. Tatel, Grade 6 Rubidona, Ma'am Rubidona C. Manuel, Grade 6 Jinky, Ma'am Jinky H. Martin, Grade 6 Josephine, Ma'am Josephine A. Balot, Grade 6 Luis, Sir Luis C. Alday, Grade 6 Sherlyn, Ma'am Sherlyn S. Viloria, Grade 6 Rosalina, Ma'am Rosalina D. Valimento. Mga subject teachers, Sir Aljon U. Pebrero, Ma'am Eliza Marie T. Prado, Ma'am Juliet R. Sagnip, Sir Jefferson M. Cordon, Sir Johannes B. Bernabe, Ma'am Mary Ann B. Waing, Sir Jerry C. Viloria, Ma'am Melanie L. Labagnoy, Sir Roberto E. Domingo, Ma'am Juliet R. Mengala, Sir Jacinto T. Roldan Jr., Ma'am Iris L. Sembillo, Sir Dominador L. Castillo Jr. Mga Administrative Assistants, Ma'am Arlie Ann de Guzman, Ma'am Sarah Jen Reña, Mga School Aide, Kuya Michael de Guzman, Ate Christine Joy Castillo. School Guards, Kuya Reynaldo Untalan, Kuya Nanding Labasan, Kuya Anastasio Cabanisas, Kuya Luisito Revolledo. Aming mithiin na kami ay nakapagbigay ng mahahalagang impormasyong inyong magagamit upang mas maging ligtas sa darating na pagbubukas ng taong panuruan 2020-2021. Ating pakinggan ang pangwakas na pananalita ng ating masipag at mabait na dalugguro dalawa, binibining Helen V. Alvaran. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kaguro, mga mag-aaral, sa lahat ng ating internal at external stakeholders, lalo tigit sa ating mga magulang na siya nating magiging katuwang sa pagsasakatuparan ng lahat ng layunin ng ating kagawaran na isulong ang edukasyon na may pag-asa at higit sa lahat, may kalidad, bagamat tayo ay may kinasasadlakang pandemya. Nawapo ay nabigyang lino kayo sa inyo pong mga narinig sa ating orientasyon ngayon, na nauukol sa opening of classes, offline balik eskwela, sa ginawang online at walk-in dropbox enrollment, alternative delivery modalities na nasa saad at naaayon sa ating learning continuity plan. Atin po itong itataguyod at magkakahawak kamay nating yakapin ang new normal. Buong pagtitiwalang harapin ang mga kaakibat nitong mga hamon at pagsubok na may pagsunod sa itinakdang mga alituntunin para sa ligtas at maayos na ikauunlad at ikasusulong ng ating mga mag-aaral. Kapag po tulong-tulong at may iisang layunin at positibong pananaw, 
bagamat may pangamba, ay makakaya natin itong mapagtagumpayang maisa sa katuparan, kalakip ng panalangin sa ating Diyos Ama na tayo ay kanyang patnubayan sa ating mga isasagawa sa taong panuroang 2020-2021 para sa bata, para sa bayan. Muli po isang magandang araw sa ating lahat. Bago po tayo magtapos, nais ipabatid ng buong pamunuan ng Munoz Central School sa pangunguna ng aming Principal 4, Dr. Emily I. Fernandez, ang aming pasasalamat sa mga taong laging nakaalalay at nagbibigay ng technical assistance sa pangunguna ng ating school's division superintendent, Dr. Dante G. Parungaw, sa ating bagong hirang na Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Zurex T. Bakay, sa ating CID Chief, Dr. Larry B. Espiritu, sa ating SGOD Chief, Dr. Bernardo A. Gargabite, at sa lahat ng ating mga Division Supervisors. Muli, ang aming tauspusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsama sa amin dito sa ating virtual orientation program with parents and stakeholders for the opening of classes for school year 2020-2021. Hiling at dalangin namin ang kaligtasan ng bawat isa sa darating na pasukan. Huwag kalilimutang sumunod sa mga health protocols na iminumungkahi ng ating pamahalaan. Marami pong salamat hanggang sa muli.